क्या हुआ कुछ नहीं बस ख्याल आया कि वो मयंक वो कमीना आज भी आजाद घूम रहा है इश्की मैं उसे ढूंढूंगा भी और सजा भी दूंगा तो मरे मिल जाए ना तो मैं सुना लिटा लिटा के मारूंगी और मेरी टर्मिनल से लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना इतना दौड़ाऊंगी ना इतना मारूंगी ना उसको रिलैक्स रिलैक्स तुम बैठो बैठो तुम क्या शादी के बाद भी इतनी अग्रेसिव होगी क्या दिस इश्की विल बी सो रिस्की बिलीव है तुम शादी का नाम सुन के इतना शर्माने लग जाती हो तो आपने क्या मुझे बेशर्म समझ रखा है मैं बहुत शाय टाइप की हूं आई डोंट बिलीव इट अरे सच्ची हां बस मैं मेट्रो के टाइम पे सीट लेने के वक्त लड़ती हूं पर एक बार जब सीट मिल जाए ना उसके बाद मेरी शर्म देखो पूरे रास्ते किसी से बात नहीं करती मैं कांट बिलीव इज की ये सब एक्चुअली हो रहा है अम हम दोनों जल्दी तो नहीं कर रहे ठीक है ट्राई मारते हैं ट्राई मारू हाँ मान मान के ये नए रूप के साथ एडजस्ट होने में और नौकर के अंदर आना सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा यू यू गाइस कंटिन्यू कंटिन्यू भाई शादी में कुछ दिन बाकी है थोड़ा तो सब्र कर लेते हैं भाई थे जा रहा है ऐसे रख खुद त्या कहीं का ये रितु और कार्तिक कहा रह गए फंक्शन शुरू होने वाला है समझ भी नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे करूं। इतनी जल्दी थैंक्स मत बोलो इसकी मतलब मतलब शादी हो जाने तो फिर आराम से बोल देना मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती थी कभी भी ये जगह मेरी कभी थी भी नहीं फिर भी थैंक यू मोस्ट वेलकम यहाँ पे इश्की कौन है सोनू यहाँ पुलिस क्यों आई है क्या हुआ है पता नहीं जी मेरा नाम इश्की है हम आपको ये बताने आए कि आपने मिस्टर मयंक के अगेंस्ट आप पर हमला करने और सोनू को मोलिस करने की जो रिपोर्ट लिखवाई है उस पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है मैंने अगर किसी को कुछ भी बताया तो मेरी शादी टूट जाएगी सरला जी ये सब जानकर सोनू को अपनी बहू मानेंगे एक ही दिन में मायके वापस भेज दी थी
तेरी माँ को अगर पता लगा ना हमारे सोनू को निकाल बाहर भेज आगे जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन आना होगा मयंक ने सोनू को मुलेस किया इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझे छुपा के रखी सरला जी ऐसी बात नहीं है आप सोनू मुझे किसी और ने मॉम 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 प्लीज लिसन टू मी अरे क्या लिसन कितना लिसन करूं अब तो देख तेरी माँ क्या करती है सरला जी मॉम 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 हे भगवान क्या आहन फिर से मुझे गलत समझ रहा है अब देखते हैं आहान इश्की से कितने जल्दी रिश्ता तोड़ता है तूने मेरी पोती को बीच में लाके अच्छा नहीं किया रिया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को मोहरा बनाने की उसकी खुशियों के लिए ये बात मैंने इतने दिनों तक दबा के रखी उसकी खुशियों के लिए उस कमीने महल को मैंने आजाद घूमने दिया उसकी खुशियों के लिए मैं खून का खूट पी के रह गई और तूने उसकी खुशियों को और लगा दी सॉरी दादी चुप कर किसने कहा था तुझे अपना दिमाग लगाने के लिए मेरी पोती की गृहस्थी में अगर आग लगी ना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं सॉरी दादी पर मैं क्या करती हान और इश्की को अलग करने का और कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था तो इसके लिए उसकी सास को सच बता दिया अपने घर में रोशनी करने के लिए मेरी पोती के घर में आग लगा दी पर ऑनेस्टली एक ना एक दिन तो ये सच बाहर आना ही था ना आप पूरी उम्र तो सच को छुपा के नहीं रख सकती ना सोनू की शादी अगर टूटी ना तो आहान ये शादी नहीं टूटने देगा दादी ये बात आप भी जानती और मैं भी आहान के होते हुए सरला आंटी ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगी आज से मंदिर में जाके माथा टेकना शुरू कर दे सोनू की शादी ना टूटे अगर ऐसा हुआ ना तो इस घर की बहू बनना तो दूर मैं तुझे और तेरे माँ बाप को बर्बाद कर किसी और घर की बहू बनना भी लाइक नहीं रहेगी ऐसा कुछ नहीं होगा दादी अब आहान पे भरोसा रखिए आहान ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा और वैसे भी अब आग लग चुकी है तो दवा भी चढ़ा दीजिए आहान को इश्की के खिलाफ भड़काइए हमारे पास यही इकलौता चांस है रब से दुआ कर सोनू की शादी नहीं टूटे सोनू की शादी टूटना नहीं चाहिए इतनी बहू इंसल्ट हुई मेरी बहू की मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी अब मोम 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 स्टॉप ये आप क्या कर रही हैं मोम प्लीज मेरी बात सुनिए जो कुछ भी हुआ उसमें सोनू की गलती नहीं थी मतलब तुझे पता था तू तु सब जानता था लेकिन तूने मुझसे छुपाया मोम आप अपना रिएक्शन देखिए क्यों का जवाब मिल जाएगा तो हम टेलिंग यू ना कुछ भी नहीं हुआ है सोनू वॉज इन डेंजर लेकिन इश्की ने उसको आके बचा लिया उसने कहा और तूने मान लिया उसने नहीं कहा मोम तो फिर मयंक ने खुद कहा था और अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं आता ना तो आप दादी से या आहन भैया से जाकर खुद पूछ लीजिए सबको पता है अड़ोसी पड़ोसी तक जानते हैं बस तेरी माँ को नहीं पता है मोम लड़के शादी के बाद अपनी बीवी के दुम से बन रहे थे पर तू तो शादी के बाद अपनी बीवी का दुम ही बन गया है कब हुआ ये शादी से पहले वाली रात को शादी से पहले हुआ ये सब और इन लोगों ने सब जानते हुए इस लड़की को मेरे मत्थे मार दिया हम सेकंड हैंड कार तक नहीं लेते राज इन्होंने मेरे बेटे को सेकंड हैंड लड़की दे दी तमीज से बात कीजिए वहां से बात कर रहे तू अपने ने तुझ पे जादू टोना कर दिया तभी तो अपने माँ से चिल्ला के बात कर रहे हैं इतना अपना उड़ती में कि मेरे घर में चादर भी दाग वाली नहीं है पर आज मुझे पता चला कि मैंने तो खुद दाग को डोली में बैठा के अपने साथ लेकर आई हूँ 
सोनू हमारे खानदान पे दाग है राज दाग और मैं टॉलरेट नहीं करूंगी मम्मी जी प्लीज इस तरह से बात मत कीजिए मैं मेरे बेटे से बात कर रही हूँ तेरा क्या करना है बाद में सोचूंगी कल मामा फिर क्या कर रही है कुछ नहीं होगा मैं मैं बात करूंगा मैं बात करूंगा सर लांटी से चुप हो जाओ मैं तो बस अपने और आज की प्रॉब्लम्स हैंडल कर रही थी अभी तक अब मैं ये सब कैसे इसके लिए ये सब क्यों किया होगा अभी शोर कोई रीजन होगा उसके पास तक क्या हुआ सरला ने कुछ कहा I'm so sorry सोनू I can feel your pain मेरी समझ में नहीं आ रहा इस लड़की ने ऐसा किया क्यों और तूने क्यों करने दिया उसे I'm sure दादी आहान को इन सब बातों के बारे में नहीं पता होगा अगर पता होता तो आहान ऐसा कुछ भी नहीं करने देता मतलब तुझसे बिना पूछे तेरी पीठ भी से किया ये सब कुछ मैंने तेरे लिए उसे अपनी बहू मान लिया था उसे निभाने की कोशिश कर रही थी पर उस लड़की ने ऐसा क्यों किया वो आप ऐसा कैसे कर सकती है उसकी वकालत करना बंद कर दे मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया पर यह बर्दाश्त नहीं करूंगी ये लड़की अब मेरे घर की बहू नहीं रह सकती That's final. अब क्या होगा आज सोनू की शादी कैसे बचेगी बेटा दादी आहान ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा इश्की ने जो किया आहान सब ठीक कर देगा ख्याल आया कि वो मयंक कमीना आज भी आजाद घूम रहा है इश्की है का? का है इश्की? कार्तिक मैंने कुछ नहीं किया है ये सब ना पक... किसी और ने किया है ऑब्वियस है कि तुमने नहीं किया है बट ऑब्वियस ये नहीं कि किया किसने और तुम्हारा नाम क्यों यूज किया उसने मैं ये तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर कौन है सोनू और आज का रिश्ता खतरे में डालकर किसी को क्या फायदा मिलेगा मयंक नहीं पर मयंक अपने खिलाफ पुलिस में नहीं जाएगा वो कमीना है कथा नहीं जो भी है जिस दिन वो मेरे हाथ आ गया ना अगला पिछला सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा बट यार क्वेश्चन अभी भी वहीं का वहीं है ये सब किया किसने कोई सोनू का रिश्ता क्यों तोड़ना चाहेगा या फिर यह हो सकता है कि कोई सोनू और आज नहीं मेरा और एवीएम का रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ मतलब मतलब ये कि सोनू के कंधे पर रखकर बंदूक चली जरूर है पर निशाना सोनू नहीं थी कोई मेरे और एवीएम के बीच लड़ाई करवाना चाहता है और ये टीवी सोप टाइप बात है बट मेक सेंस एग्जैक्टली अभी तो एवीएम का गुस्सा टॉप फ्लोर पर होगा रात के खाने में इश्की के पराठे बनाने की प्लानिंग कर चुके होंगे वो अंकल जी के पास तो ऐसा करने की मजा भी है हाँ। और कनेक्शन भी है सुनो तुम जाके आन भाई को संभालो जासूसी सीक्रेट एजेंट केम पे छोड़ दो <laughs> केम को? अरे मैं हूं यार वो कार्तिक मल्होत्रा बड़ा गुड बॉय टाइप नहीं लगता है ना फील ही नहीं आती है इसलिए सीक्रेट एजेंट केम राज सोनू मुझे नहीं पता ये बात सामने कैसे पर मैंने कुछ नहीं किया तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी तो पुलिस ने तेरा नाम क्यों लिया सपना आया था उन्हें
तूने कंप्लेंट की पुलिस को मैंने कंप्लेंट तेरी कंप्लेंट की वजह से मेरी सोनू की लाइफ खराब हो गई दादी जी मैंने कंप्लेंट नहीं की है मेरी मम्मी की कसम और अभी ये ज्यादा जरूरी नहीं है जरूरी है सरला आंटी रात से बात करके सोनू की शादी को बचाना कैसे बात करें सरला दरवाजा बंद करके बैठी है अरे कुछ तो सोचा होता घर परिवार फैमिली सब दाव पे लगा दिया तेरे जैसी लड़की से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं तेरी तो फैमिली है नहीं तो तुझे फैमिली की कीमत क्या पता होगी आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं इस फैमिली की इज्जत खतरे में डालूंगी जिस फैमिली की इज्जत के मैं खुद बर्बाद हो गई उस इज्जत को उछा लूंगी सुनिया ये अपने एहसान के नारी है अपनी गलती मारने की बजाय हमारे ऊपर चढ़ाई कर रही है इसकी कोई गलती नहीं है दादी अगर इसे फैमिली और फैमिली की इज्जत की वैल्यू नहीं होती तो ये छह महीने से चुप नहीं होती और तब तो इसका कोई रिश्ता भी नहीं जुड़ा था इस घर से फिर भी इसने मैं से अपना रिश्ता तोड़ा अपनी जॉब छोड़ी घर छोड़ा मेरी नफरत सही सबके ताने सुने क्यों सिर्फ सोनू के लिए और इस फैमिली की इज्जत के लिए इसने सोनू का साथ तब दिया जब सोनू का भाई इसके साथ नहीं था जब सोनू की दादी इसके साथ नहीं थी मयंक का सच भी इसकी वजह से पता चला इसके सर पर चोट भी मयंक की वजह से लगी थी जिस लड़की को अपनी जान की परवाह नहीं है वो सोनू की शादी क्यों तोड़वाएगी कॉमन सेंस है इसकी की कोई गलती नहीं है तो ठीक कह रहा है लेकिन किसी ने तो कुछ कहा है ना जिससे भी कही होगी उसे फाइंड आउट करने के लिए बहुत टाइम है चाची सबसे इंपॉर्टेंट अब है कि हमें सरला आंटी से बात करनी है और ये सब सॉर्ट आउट करना है आपके गुस्सा करने पर इतना रोना नहीं आता जितना आपके ट्रस्ट करने पर आ रहा है थैंक यू नाम तीन बंदा टुडे नॉट मी इस लड़की का जादू बहुत गहरा हो गया है आहान हर वक्त इश्की इश्की ही करता रहता है इस समय इश्की के खिलाफ आहान से कुछ भी कहना बेकार है तेरी इश्की बहुत महान है ना पूछो से ये जो रायता फैलाया है ना ये कैसे समेटेगी है या अपनी बीवी के साथ चोर का गुलाम मन के मैं नहीं रह सकती मॉम मेरी बात समझिए प्लीज रुक जाइए मॉम कुछ नहीं समझूंगी मॉम वाली लड़की को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती मॉम डोंट डू दिस मॉम प्लीज स्टॉप मॉम सताई प्लीज रुक जाइए मेरी बातों से मॉम सलाजी एक मिनट बात सुनिए प्लीज 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 अब ना आज से ये लड़की मेरी बहु है ना मैं इसकी सास बैठ के बात कर लेते हैं ऐसा नहीं बात नहीं हो सकती है आपका हो गया ये और कर रहे क्या ड्रामा मैं ड्रामा करती हूं तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है क्या हुआ है? आपके साथ क्या हुआ है इस कहानी में आप विक्टम कैसे हुए बताइए मुझे बताइए इन लोगों ने इतनी बड़ी बात छुपाई हो मुझसे पर इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा आंटी जी मुझे क्या पता आप तो साउथ डेली की हैं इंग्लिश चैनल देखने वाली हैं आपके घर में ब्रोकली आती है कमरे में आपके ट्रेडमिल है इसका मतलब आप एक मॉडर्न सास है नहीं हाँ हुँ? अपनी बहू को अपनी बेटी समझती है हाँ तो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है तो कैसे करूँ जैसे तब करती जब सोनू आपकी बहू नहीं आपकी बेटी होती तब भी आप ये सारे स्याप्य करती हर चीज को अपने बारे में बना लेती जी सॉरी टू से लेकिन ब्रोकली खाने से इंग्लिश चैनल देखने से घर में ट्रेडमिल होने से ना कोई सास मॉडर्न नहीं बनती है 
सास मॉडर्न बनती है जब वो अपनी बहू को बेटी समझे पर आपसे तो ये हो नहीं रहा ना क्या फायदा है न्यूज चैनल देखने का सब वेस्ट है नहीं ऐसा है कि बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है पर जब बात अपने बेटे पे आती है ना तो सही गलत कुछ नहीं होता सिर्फ बेटे की भलाई याद रहती है समझी जब मयंक के पापा को सच्चाई पता चली थी ना तो उन्हें सही भी याद था और गलत भी वो पुलिस को बुलाकर मयंक को अरेस्ट करवाना चाहते थे सब करें वो जल्दी कोमा से बाहर आ जाए फिर बात करवाती हूँ आपकी फोन पे उनसे शायद उनसे बात करके आपको सही गलत का हिसाब समझ में आ जाए और आंटी जी आपको ये सब सच पता चला तो आपने क्या किया आपने सोनू पे गुस्सा किया राज पे गुस्सा किया और सोनू की फैमिली पे गुस्सा किया सब पे किया आपका बस चले ना तो केबल वाला दूध वाला पड़ोसी पड़ोसी का कुत्ता आप सब पे गुस्सा करेंगी पर उस पर नहीं करेंगी जिस पर आपको करना चाहिए था मयंक पे आज आपकी वजह से सिर्फ आपकी वजह से वो कमीना बाहर आजाद घूम रहे यही सोच के कि आपको पता चल जाएगी सच्चाई तो आपको बुरा लगेगा आप नाराज हो जाएंगी सपोर्ट नहीं करेंगी ये सोचकर किसी ने उस पर केस नहीं किया है आपको मयंक पे गुस्सा करना चाहिए और आप उसे छोड़कर पूरे मोहल्ले पर गुस्सा कर रही है वैसे कुछ भी कही बात तो इश्क बिल्कुल ठीक कह रही तुम चलो वैसे। नहीं है आज मैं बोलूंगी और आंटी जी सुनेगी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos